അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ എ സെവൻറ്റി കിലോഗ്രാം മാൻ സ്റ്റാൻസ് ഇൻ കോണ്ടാക്ട് അഗൻസ്റ്റ് ഇന്നർ വോൾ ഓഫ് എ ഹോളോ സിലിട്രിക്കൽ ഡ്രം ഓഫ് റേഡിയസ് ത്രീ മീറ്റർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് വെർട്ടിക്കൽ ആക്സസ് വിത്ത് ടു ഹൺഡ്രഡ് റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് ഇതാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരാളിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് സെവൻറ്റി അയാൾ ഒരു ഡ്രമ്മിൻ്റെ അകത്ത് നിൽക്കുന്നു ഡ്രമ്മിൻ്റെ റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഇത് ഡ്രമ്മിനെ കറക്കുകയാണ് കറക്കുമ്പോഴുള്ള ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി ആംഗുലാർ ഫ്രീക്വൻസി അല്ല ഫ്രീക്വൻസി ടു ഹൺഡ്രഡ് റവല്യൂഷൻ പെർ മിനിറ്റ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അപ്പം ന്യൂ ഇസിക്കൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് എഴുതി റവല്യൂഷൻ എഴുതി മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ വെട്ടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര വരും ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും അപ്പം ന്യൂവിൻ്റെ ആൻസർ ടെൻ ബൈ ത്രീ എന്ന് കിട്ടി ഇനി വാട്ട് ഈസ് എ മിനിമം ഓർബിറ്റൽ സ്പീഡ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ ടു എനേബിൾ ദ മാൻ ടു റിമെയിൻ സ്റ്റക്ക് ഓഫ് ദ വേൾഡ് വെൻ ദ ഫ്ലോർ ഈസ് അഡൻലി റിമൂവ്ഡ് ഒന്നുമില്ല ഒരു അടിപൊളി ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സർക്കസിലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇത് അപ്പം ഇതൊരു ഡ്രമ്മാണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഡ്രമ്മാണ് ഇനി ഗൗതമൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രമ്മാണ് അപ്പോൾ ഡ്രമ്മിനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്സിസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സർക്കസ് ചേർക്കും കേട്ടോ വൃത്തിയായിട്ട് അതായത് ഇതാ അതിൻ്റെ ബേസാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു തടിയോ എന്തെങ്കിലും കാണും അപ്പോൾ അതിലൊരാളിനെ ആളിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരാൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ആൾ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൾ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഓക്കെ ആൾ അവിടെ നിന്നോട്ട് അപ്പോൾ ആൾ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇനി അയാളുടെ മാസം ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇനി ഇയാളുടെ ഡ്രസ്സും ഈ ഓളും തമ്മിലുള്ള കോയഫിഷ്യൻ്റെ ഫ്രിക്ഷൻ മ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വട്ട് ഈസ് എ മിനിമം റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ ടു എനേബിൾ ദ മാൻ ടു റിമെയിൻ സ്റ്റക്ക് ഓഫ് ദ വോൾ വെൻ ദ ഫ്ലോർ ഈസ് സഡൻലി റിമൂവ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കറക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയൂ ഇയാളുടെ വെയിറ്റ് അങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മക്കളെ താഴോട്ടാണ് അതിനെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വെയിറ്റ് അങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് താഴോട്ടാണ് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് നോർമൽ ഫോഴ്സ് മേലോട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കും അതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നതേ ഇല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കറക്കുകയാണ് കറക്കി ഒരുമാതിരി നല്ല സ്പീഡാവുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലമല്ലേ ഫ്ലോർ ഇതിനെ ഇളക്കി അങ്ങ് താഴോട്ടിടും ഇതിനെ ഇളക്കി അങ്ങ് താഴോട്ടിടും അപ്പം നമ്മൾ ആയിരിക്കും ഈ ആൾ താഴെ ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് തറയൊന്ന് വീണ് ചത്തു പോകുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല ഈ ആൾ ഇവിടെ തന്നെ ഒട്ടിയിരിക്കും ഈ ഓളിൽ ഒട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് സർക്കസിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കൈയുടെ അകത്തെ നമ്മുടെ കൈയുടെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ പേന എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ കറക്കി നോക്കിയാൽ ആ കറക്കുന്ന സമയത്ത് പേന എങ്ങ് ഇറങ്ങി തറയും വീഴത്തില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരാളിനെ ഇവിടെ കയറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ഇനി ഇയാളെ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ഇതിൻ്റെ ഓളിലോട്ട് ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനിലൊരു പുഷ് കൊടുക്കും ഒരു ഔട്ട് വേർഡ് പുഷ് കൊടുക്കും ഇനി അയാളെന്നല്ല അതിനിപ്പോൾ മീനാക്ഷിയാണ് ഇതിനകത്ത് കയറ്റി നിർത്തിയിട്ട് കറക്കുന്നെങ്കിലും മീനാക്ഷി എന്ത് കൊടുക്കും അറിയാതെ ഇതുപോലെ ഒരു പുഷ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പുഷിന് ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ നിന്ന് വോളി നിന്ന് ഇത് സെൻറ്ററിലോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇ എൻ എന്ന് പറയുന്ന റിയാക്ഷനാണ് ഇയാൾക്ക് കറങ്ങാൻ ആവശ്യമായ സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ എന്തായിട്ട് മാറും സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും ഇനി അടുത്ത ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കാനുള്ളത് ഇയാളുടെ വെയിറ്റ് എങ്ങോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്തത് എം ജി താഴോട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്തത് ഇയാൾ താഴോട്ട് നിരങ്ങി നീങ്ങുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ലേ നിരങ്ങി നീങ്ങാത്തത് അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്തിന് ഈക്വലാണ് എം ജിക്ക് ഈക്വലാണ് അപ്പൊ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് ഈക്വലാണ് എം ജിക്ക് ഈക്വലാണ് അപ്പൊ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എം ജി ആണ് ഇനി നിങ്ങൾ
ഇനി നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വാട്ട് ഈസ് എ മിനിമം റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് മിനിമം റൊട്ടേഷണൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒമേഗ എത്ര എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ആറിനെ ഇവിടെ വെച്ചാൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ മ്യൂ ആർ എന്നായില്ലേ അപ്പം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒമേഗ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ മ്യൂ ആർ എന്നായില്ലേ ഇതിന് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒമേഗയാണ് ചോദ്യം റൂട്ട് ഓഫ് ജിയുടെ വാല്യൂ എത്ര നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ത്രീ ആണ് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആൻസർ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ പോയിൻ്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്നൊക്കെ വരും അത്രയും റേഡിയൻ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻസർ ആയി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാ അടിപൊളിയല്ലേ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് കാരണം ഈ റീസെൻ്റ്ലി നമ്മളിത് ഒരു എൻട്രൻസിന് ചോദിച്ച് കണ്ടു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടി പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അത്രയും കെയർ ചെയ്ത് ഇരിക്കണം അപ്പം നോക്കൂ നമുക്കിവിടെ ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട് സിലിണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരാൾ കയറി നിൽക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസ് കണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ അവിടെയാണ് അയാൾ നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇതേപോലത്തെ ഒരു ആക്സിസിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ സിലിണ്ടറിനെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പോവാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കുറേ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആൾ ഇതിൻ്റെ മൂട്ടിക്കൂടെ താഴേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ പോകില്ല അയാൾ അവിടെ തന്നെ ഒട്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒട്ടിയിരിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര സ്പീഡ് വരെ കറക്കാം എത്ര ആംഗുലർ സ്പീഡ് വരെ ആവാം ഡ്രമ്മിന് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളിവിടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കും ഈ ആൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ആണല്ലോ ഇയാൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇയാളുടെ വെയിറ്റ് എം ജി ആണ് താഴോട്ടാണ് ഇയാൾ നിരങ്ങി താഴോട്ട് പോകാത്ത താഴോട്ട് വെയിറ്റ് കാരണം താഴോട്ട് വീഴാത്തതിന് കാരണം ഫ്രിക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടെ എം ജി കീക്കലാണ് അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ജി കീക്കലാണ് ഫ്രിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ എൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി അപ്പോൾ ഈ എഫിന് പകരം എം ജി നിട്ടു ഇസിക്കൽ ടു മ്യൂ എൻ എന്ന് എഴുതി ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എൻ ഇസിക്കൽ ടു എം ജി ബൈ മ്യൂ എന്നാണ് ഇതൊരു പ്രശ്നമൊന്നും പറ്റിയില്ല ഇനി ഇയാളെ കറക്കുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ ഈ ഓളിലേക്ക് ഇതേ ഡയറക്ഷനിൽ ഒരു പുഷ് കൊടുക്കും അതിനൊരു റിയാക്ഷൻ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ എൻ എന്തായിട്ട് മാറും സെൻട്രൽ പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും ഈ ഇക്വേഷനിൽ എന്നിന് പകരം ഈ എം ജി ബൈ മ്യൂ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക എം ബൈ ആർ അതുപോലെ എഴുതുക വി വി സ്ക്വയർ അതുപോലെ എഴുതുക അപ്പുറം അപ്പുറം എം കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക വിക്ക് പകരം ആർ ഒമേ എഴുതുക ഇനി ബാക്കി റെഡിയാക്കി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആൻസർ കിട്ടിയത് ഈ ആറിനെ താഴെ വെച്ചാൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ കിട്ടും അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒമേഗ കാണാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ജിയുടെ വാല്യൂ ഇടുക മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ ഇടുക ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇടുക സോ ഒമേഗയുടെ ആൻസർ കിട്ടും അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വട്ട് ഈസ് എ മിനിമം ആംഗുലർ സ്പീഡ് സ്പീഡ് ടു എനേബിൾ ദ മാൻ ടു റിമൈൻ സ്റ്റക്ക് ടു ദ വേൾഡ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ആൻസർ എഴുതണം ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയാൽ ഇത് സൂക്ഷിക്കണം പണി കിട്ടുന്നതാണ് ആലോചിച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ റോക്കറ്റ് വിത്ത് ലിഫ്റ്റ് ഓഫ് മാസ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം ഈസ് ബ്ലാസ്റ്റഡ് അപ്പേഴ്സ് വിത്ത് ആൻ ഇനീഷ്യൽ ആക്സലേഷൻ ഫൈവ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഇനീഷ്യൽ ത്രസ്റ്റ് റോക്കറ്റിൻ്റെ മേലോട്ട് നമ്മളൊരു പുഷ് കൊടുക്കണം അത് അത്രയെന്ന് എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു മേലോട്ട് പോകുന്ന കേസ് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ മേലോട്ട് പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ എം ഇൻ ടു ജി പ്ലസ് എ അത് തന്നെ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം എം ഇൻ ടു എ പ്ലസ് ജി എന്നാണ് അപ്പം എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു പറ എം 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 എത്ര മക്കളെ ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് എന്നാണ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇൻ ടു എ എ എത്ര എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എത്രയാ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ജി ഇവിടെ നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനൊരു സഹായം വേണോ സംതിങ് എന്ന് കിട്ടും അത്രയും മീ മുട്ടാൻ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ പവറുകൾ ഇപ്പോൾ സംതിങ് ഇൻ ടു ടെൻ റൈഷ്യൂ സംതിങ് എന്നൊക്കെ കിടക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങ് എഴുതുക അതിന് ഇനി പവർ മാറ്റി അത് തെറ്റിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില ആളുകളൊക്കെ അപ്പോ
സൗത്തിലോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തു എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും എന്ത് സംഭവിക്കും വെലോസിറ്റി കുറയും അപ്പൊ റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ടാവും ആണോ റിട്ടാർഡേഷൻ എങ്ങനെ കാണും റിട്ടാർഡേഷൻ റിട്ടാർഡേഷൻ എങ്ങനെ കാണും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എം എന്നാണ് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫോർ സീറോ ആണ് മേലും താഴെയും ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഇൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഫോർട്ടി നായി അപ്പൊ ട്വന്റി നായി ഓക്കെ അപ്പൊ ട്വന്റി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ഇതാണ് അപ്പൊ റിട്ടാർഡേഷന്റെ ആൻസർ നമ്മൾ റിട്ടാർഡേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ട്വന്റി എന്ന് കിട്ടും ഇതുവരെ ഓക്കെ ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ടേക്ക് ദ ഇൻസ്റ്റന്റ് ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ഈസ് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൻഡ് പൊസിഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത ആ ഇൻസ്റ്റന്റിനെ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ആ ഇൻസ്റ്റന്റിന് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എടുക്കണം ആ പൊസിഷൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എടുത്തോളൂ ഇനി ടി ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പൊ എന്താണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുമ്പേ ഇനി ടി ഈക്വൽ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ട്വന്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡിന് ശേഷം ടി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡിന് ശേഷം ഈ മൂന്ന് കേസിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എടാ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത സമയം സീറോ ടൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നു എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ തന്നെ ഇനി മൈനസ് ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ ഉള്ള ഫോ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഈ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ട്വന്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡിലെ പൊസിഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ട്വന്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള പൊസിഷൻ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡിൽ ചോദിച്ചാൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോഴുള്ള പൊസിഷൻ ഇതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ എഴുതാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് അറ്റ് എ ടൈം ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് അറ്റ് എ ടൈം ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ബിഫോർ എന്തോ അപ്ലൈങ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുമ്പുള്ള കഥയാണ് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തടത്തോളം അതിന്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാ ടെൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതായിരിക്കും വെലോസിറ്റി ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പറ അപ്പൊ ടൈമിന്റെ വാല്യൂ അറിയാം അങ്ങനെ എസ് അല്ലേ വേണ്ടത് എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഇനി പറയണം തെറ്റിക്കാതെ പറയണം എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എത്രയാ ടെൻ ടി എത്രയാ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ എത്ര എന്ന് പറയണം എ എത്ര വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ എത്ര എന്ന് പെട്ടെന്ന് പറ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ എ എത്രയാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല അപ്പൊ ആക്സലേഷൻ എത്ര സീറോ അപ്പൊ ഇത് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആസ് നോ ഫോഴ്സ് നോ ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യമല്ലേ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്തടത്തോളം ആക്സലേഷൻ ഇല്ല ഹാഫ് ഇൻ ഇൻറ്റു പറയൂ സീറോ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ ഓക്കെ ടി എത്ര നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് ആൻസർ എത്ര എന്ന് വരും എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ അതായത് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുമ്പേ ഉള്ള ഗ്യാപ്പിൽ അപ്പോൾ അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുമ്പേ തൊട്ട് തുടങ്ങി സീറോ സെക്കൻഡ് വരെ ഉള്ള ഗ്യാപ്പിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അത് നേരത്തെ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വന്നു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കൂ അറ്റ് എ ടൈം ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം ടൈമിൻ്റെ അറ്റ് എ ടൈം ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ അപ്ലൈങ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ അപ്ലൈങ് ഫോഴ്സ് ഇത്രയും മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ടൈം നമുക്കറിയാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരുന്നു ടെൻ ആയിരുന്നു ഇനി ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്ക് ആക്സലേഷൻ എത്രയായി ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആയി സംശയം ഉണ്ടോ ആദ്യത്തെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ കുസ്നാത്തുണ്ട് ആദ്യത്തെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വരെ ആക്സലേഷൻ്റെ ആൻസർ നെ
25 plus half into a thara minus 20 into t square. t a thara evide? t in the 25 one. Okay. Apo answer a thara in the 250 minus Okay. Uh, answer is uh, uh, 600. 6000 meter. Second case is okay. case 3. Case 3 is 100 second. 100 second. 100 second time uh, 20 uh, time and or in the 100 second in the other one can't be in the other one in the second the second in the other one first the second movie is it moment right next 70 second moment Chaydal total 100 second agile. Ah, first 30 second in the kaidim parano. First 30 second in the kaidim matram parane. First 30 second in the kaidim matram paraya. First 30 second in the kaidim matram e parao. You atra. You in the varayan of the ten nana. Okay. Add the. Uh, 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 force constant velocity to the second to the second to second to the 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 second a value of the 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 value of Half into minus ten minus twenty into t square nine hundred and calculate three hundred plus three hundred minus ten nine thousand eight thousand seven hundred negative okay the second is this is the Add the usual second in the Sanjay Jaduran got a chair in power. Total hundred second aile above next seventy second in the moment done in any parano. Okay, next seventy second will move in the Sametha. Angla Kalala Lamparanam Adim ten nilipocondrigana Adi Tanji second. Other way it at ten in the velocity mari at the acceleration with T. Acceleration is the final velocity. Is the final velocity is u plus atl. Okay, now, this velocity is the u. We have to the velocity is 10. We have to the a and the a minus 20. We have to do the t and the 30. Now, v is equal to 10 minus 600. This is the answer minus 590. V value minus 590. This is the answer. Next 70 second distance. C is equal to ut plus half at square. This is the initial velocity. This is the final velocity. This is the second that's why we add the second. We add the initial velocity. Now, we minus 590 into t value of t 70 plus half into a. Half into a value of t. That's why we add the second. 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 We add the
മാക്സിമേഷൻ സീറോ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള കാര്യം എയുടെ വാല്യൂ എത്ര എന്ന സീറോ എന്നാണ് ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇൻറ്റു ടിയുടെ വാല്യൂ എത്ര സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എസ് സിസി ഇക്വൽ ടു എത്ര എന്നായി ഏഴും അറുപത്തി മൂന്ന് ആറ് അല്ലേ ഫോർ വൺ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ ഫോർ വൺ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ അപ്പോൾ ഫോർ വൺ വൺ എൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട് ആൻസർ മൈനസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഇനി വട്ട് ഈസ് എ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എസ് ടു എന്ന് വിളിക്കാം എസ് വണ്ണും എസ് ടു കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം എസ് വൺ എത്ര മക്കൾ മൈനസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് അടുത്ത മൈനസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സീറോ 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 വൺ ത്രീ ആണോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ വരുന്നതാണോ എയ്ത്ത് ആദ്യത്തെ എൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ തെറ്റിപ്പോയി ഇത് ഈ വാല്യൂ വരുന്നത് മൈനസ് ഫോർ വൺ ത്രീ സീറോ സീറോ എന്നാണ് പ്ലസ് അടുത്ത എത്രയാ അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്ന വാല്യൂ എത്രയാ എസ് വൺ എസ് ടു കൂടെ ആഡ് ചെയ്തതാണ് എസ് വൺ എത്ര ആഡ് ചെയ്തത് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയാം സീറോ സീറോ പത്ത് ആ പത്ത് ഫൈവ് കണ്ടില്ലേ അപ്പം മൈനസ് ഇത്രയും എന്നാണ് ഇത്രയും മീറ്റർ എന്നാണ് അടിപൊളിയല്ലേ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മീറ്റർ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ആ ബോധം വരാൻ വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഇത് സൂക്ഷിച്ചും ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് ബോധം ഇല്ലാതിരുന്ന് ചെയ്താൽ പണിയും കിട്ടും ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് സമയത്താണ് അതിന് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് മുമ്പേ ബോഡി മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയിലാണ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് പറ ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നുള്ള ആ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്കും ബോഡി വരുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്രയാ എത്രയല്ല വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ യു ടെൻ ടെന്നിലാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ എത്ര സമയം ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് അടുത്ത ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് കൂടെ അത് എങ്ങനെ പോയി ആ ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഫോഴ്സ് കിട്ടി അപ്പം നിങ്ങൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര സമയമായി ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് സെക്കൻഡും നേരത്തെ ഉള്ള അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇപ്പം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മൂവ്മെൻ്റ് ആയി ഇനി മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ആക്സലേഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ എത്ര സെക്കൻഡ് വരെ ഓടും ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് വരെ ഓടും മനസ്സിലാവാത്ത ഒരു കൊണ്ടി ഒന്നുകൂടെ സോ ഹിയർ വി ഹാവ് എ മൂവിംഗ് ബോഡി സി ഐ ആം അപ്ലൈങ് എ ഫോഴ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഓക്കെ അറ്റ് എ ടൈം ഈക്വൽ ടു സീറോ ബട്ട് യുവർ ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ബിഫോർ ദിസ് സോ സി ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് വിത്ത് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്പീഡ് സോ നമുക്ക് എത്രയാണ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് തൊട്ട് സീറോ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള ആ ഇൻ്റർവലിൽ ബോഡി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റിയിൽ വന്നു അത് ഓക്കെയാണ് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി സീറോ സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വരെയുള്ള സമയം സീറോ സെക്കൻഡിൽ എത്തുന്ന സമയത്ത് വെലോസിറ്റി എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ടെൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ സമയം തൊട്ട് ടി ഈക്വൽ ടു സീറോ തൊട്ടുള്ള അങ്ങോട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന് റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ടായി റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പൊ റിട്ടാർഡേഷൻ ഉണ്ടായി എത്ര വരെ ട്വന്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് വരെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ സമയം എത്രയായി ട്വന്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡും നേരത്തെ ഉള്ള ഫൈവ് സെക്കൻഡും കൂടെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാണ് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഈ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞാൽ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യില്ല ബോഡിയിൽ എന്തില്ല ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്നാണ് ക്വസ്റ്റൻ അത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഫോഴ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ആക്സലേഷൻ എത്ര സീറോ ഓക്കെ ആണേ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം നിങ്ങളുടെ ബോഡി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നോർത്തിലോട്ടാണ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഇതെപ്പോഴാണ് സീറോ സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള ഗ്യാപ്പിലാണ്
ആ സമയത്ത് ഫോഴ്സ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പൊ എ സീറോ ഇനി ആ ബോഡി എത്ര ആ അഞ്ച് സെക്കൻഡിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും എസ് ഇക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ഈ കൊണ്ട് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ ഓക്കെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിട്ടിയതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ആയതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തത് ഇനി അടുത്ത എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ട്വന്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും അടുത്ത ട്വന്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡിൽ സീറോ സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് വരെ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കും അപ്പോൾ എസ് ഇസിക്കൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം യു വേണം അപ്പോൾ നോക്കൂ സീറോ സെക്കൻഡിൽ വന്ന് കയറി എത്ര വെലോസിറ്റിയിലാണ് ടെൻ അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ ടി എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇനി ഹാഫ് എ എയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് എത്രയാണ് മൈനസ് ട്വന്റി ഇൻ ടു ടി എത്രയാണ് ട്വന്റി ഫൈവ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു മൈനസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി ഒത്തുവിട്ടില്ലല്ലോ ഇനി അടുത്തത് എത്ര തൊട്ട് എത്ര വരെ നമുക്ക് ഇനി വേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് വരെ അല്ലെ എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് സീറ നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് തൊട്ട് സീറോ സെക്കൻഡ് വരെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ആയി അടുത്ത് സീറോ സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് വരെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ഇടായി അപ്പം മൊത്തം തേർട്ടി ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഒരു സെവൻറ്റി ഇവിടെ അപ്പോഴല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ആവും അപ്പം ഈ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിച്ചു അപ്പൊ ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് മൂവ്മെന്റും അടുത്ത സെവൻറ്റി സെക്കൻഡ് മൂവ്മെന്റും കൂടെ കൺസർ ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് കേസിലും സഞ്ചരിച്ച ഡിസ്റ്റൻസുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡിൻ്റെ കാര്യം പറയാം ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡിലുള്ള വെലോസിറ്റി പറയാം ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് നിങ്ങളൊന്ന് കൺസർ ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡിൽ ആ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് സെക്കൻഡിലായാലും അടുത്ത സീറോ തൊട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വരെ ഉള്ള ആയാലും ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ഇനി ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ആണ് ഇനി അടുത്തത് നിങ്ങൾ പറയൂ എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ആൻസർ ആയി ഓക്കെ ഇനി ഇതിനകത്ത് സംശയമൊന്നുമില്ല ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത സെവൻറ്റി സെക്കൻഡിൻ്റെ കാര്യം അടുത്ത സെവൻറ്റി സെക്കൻഡിൽ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കാണാൻ എസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ വേണം അതായത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ബോഡിക്ക് എത്ര വെലോസിറ്റി ഉണ്ടോ അതാണ് ആ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് തൊട്ട് അങ്ങോട്ടുള്ളത് മനസ്സിലെ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് ബോഡിക്ക് എത്ര വെലോസിറ്റി ഉണ്ടോ ആ വെലോസിറ്റി ആണ് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കേസിലെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ യു ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് ആ തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ആവുന്ന സമയത്തുള്ള വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പൊ വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി വെച്ചിട്ട് ആ വെലോസിറ്റി ആണ് യു എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ അല്ലേ എ എന്ന് പറയുന്ന മൈനസ് ട്വന്റി അല്ലേ ടി എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി അല്ലേ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വി കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് മൈനസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഈ മൈനസ് ഫൈവ് നയൻറ്റി ആണ് അടുത്ത തേർട്ടി സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ഹൺഡ്രഡ് സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള കേസിലുള്ള ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഹാഫ് ഇൻ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഇട്ട് എന്റെ കാരണം പറയണം തേർട്ടി സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള ഫോഴ്സ് അത് തേർട്ടി സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോഴ്സ് ഇല്ല അപ്പൊ ആക്സലേഷൻ ഇല്ല ഇൻ ടു സെവൻറ്റി സ്ക്വയർ അപ്പൊ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു കാൻ ഗെറ്റ് ഫോർ വൺ ത്രീ ഡബിൾ സീറോ ഇനി ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അടിപൊളിയല്ലേ അപ്പൊ സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നന്നായിട്ട് എഴുതി പഠിച്ചോണം പണി ഇരന്ന് വാങ്ങിക്കലായി പോകും നേരെ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ നന്നായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് കണ്ട് പഠിച്ചോണം ഓക്കെ അടുത്ത ദിവസത്തിലേക്ക് വാ എ ട്രക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം അറസ്റ്റ് ട്രക്കിന്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്ര സീറോ ദൻ ഇറ്റ് ആക്സലൈറ്റ്സ് യൂണിഫോമിലി വിത്ത് ടു സോ എയുടെ വാല്യൂ ടു അറ്റ് ടെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റോൺ ഡ്രോപ്ഡ് ബ
വണ്ടി ഓടുന്നതിനനുസരിച്ച് കല്ലും ഓടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കല്ലിൻ്റെയും വണ്ടിയുടെയും ആക്സലേഷൻ സൈ നിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ആൻസർ വി ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തോന്ന് ഇപ്പം നമ്മുടെ കല്ലിനുള്ള ഹൊറസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി അപ്പം നിങ്ങളുടെ കല്ലിനിപ്പോൾ ഒരു ഹൊറസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾ പറയേണ്ട കേസാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് പത്താമത്തെ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള കേസ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി പത്താമത്തെ സെക്കൻഡ് തൊട്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് വരെ അതായത് ആ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എത്ര വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ആവും ടെൻ സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ലെവൻ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള ആ ഗ്യാപ്പിൽ അതിന് പിന്നെ എന്ത് വെലോസിറ്റി കാണും വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി കാണും ആ എന്ത് പത്ത് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് കല്ലെടുത്ത ആണുങ്ങൾ താഴെ കിട്ടും താഴെ കിട്ടാൽ പിന്നെ ഹോറസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ആണോ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ആ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ കാണും വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ ടി എന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറയുന്നത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു യു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അല്ലേ വെർട്ടിക്കൽ കേസ് മാത്രമേ ആലോചിക്കാവു എ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഞാൻ ടെൻ എന്നെ എടുത്തോട്ടെ ഇനി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ആണ് അപ്പോൾ ടെൻ ആണ് ഇനി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആൻസർ വി ഈക്വൽ ടു ടെൻ എന്നല്ലേ മക്കളെ വന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പത്താമത്തെ സെക്കൻഡ് തൊട്ട് പതിനൊന്നാമത്തെ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള കഥയാണ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഉള്ളത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോണിനൊരു ഹൊറസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി ആണ് സ്റ്റോണിനൊരു വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് എത്ര ടെൻ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വട്ട് ഈസ് എ റിസൾട്ടൻ്റ് വെലോസിറ്റി ഇതല്ലേ ചോദ്യം റിസൾട്ടൻ്റ് വെലോസിറ്റി ആണ് ഇതല്ലേ സാധനം പറ അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി റിസൾട്ടൻ്റ് എങ്ങനെ കാണാം റിസൾട്ടൻ്റ് വെലോസിറ്റി കാണാൻ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് ഈറ്റ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഇതിനെ എ ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇതിനെ ബി ആയിട്ട് എടുക്കുക ഇത് രണ്ടിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് പറ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് നയൻറ്റി കോസ് നയൻറ്റി അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ടേം പോയി അപ്പോൾ വെലോസിറ്റി റിസൾട്ട് എൻ്റെ ഈസിക്കൽ ടു പെട്ടെന്ന് പറ റൂട്ട് ഓഫ് ടെൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി സ്ക്വയർ പ്ലസ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വി റിസൾട്ട് എൻ്റെ ഈസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് എത്ര ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ വി റിസൾട്ട് എൻ്റെ ഈസിക്കൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ വി റിസൾട്ട് എൻ്റെ ഈസിക്കൽ ടു ടെൻ റൂട്ട് ടു ഫൈവ് എന്നാണ് ഇതാണ് റിസൾട്ട് എൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇനി റിസൾട്ട് എൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ഇനി അത് എങ്ങോട്ടെന്ന് കൂടെ പറയണ്ടേ ഇത് ഈ ഹൊറസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെന്ന് വെച്ചോ ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിളൊക്കെ നമ്മൾ അരച്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വട്ട് ഈസ് ടാൻ തീറ്റ ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ സൈഡ് എത്ര നോക്കല ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പുറത്തെ ടെൻ തന്നെ അല്ലേ അപ്പൊ ടെൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ പെട്ടെന്ന് പറ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് അത് ട്വന്റി അല്ലേ ടെൻ ബൈ ട്വന്റി അപ്പൊ വൺ ബൈ ടു എന്നല്ലേ ഇടാം അപ്പൊ ടാൻ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പൊ തീറ്റ കാണാൻ എന്താ വഴി ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എവിടെ നോക്കണം നാച്ചുറൽ ടാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് പോയിന്റ് ഫൈവോ പോയിന്റ് ഫൈവിന് നിയറസ്റ്റോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം എടുത്തു വെച്ച് നോക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കൂ ഞാൻ ഇവിടെ നോക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് വാല്യൂ പോയിന്റ് ഫൈവോ അതിനോട് ക്ലോസസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വാല്യൂ നോക്കുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാം പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ഞാൻ ഉള്ള വാല്യൂ പറയാം പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഏതാണ് ക്ലോസസ്റ്റ് ഇതല്ലേ അപ്പോൾ അത് കിടക്കുന്നത് എത്രയെന്ന് അറിയാമോ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് കിടക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഇതിൻ്റെ
എന്ത് ആക്സലേഷൻ ആണ് വണ്ടിയായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല അപ്പൊ വണ്ടിയായിട്ട് ആക്സലേഷൻ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൺലി ആക്സലേഷൻ ഈസ് വാട്ട് ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അപ്പൊ അത്രയാണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ടെൻ എന്നല്ലേ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ചെയ്തേ അപ്പൊ ടെൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഔട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ട്രക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം റസ്റ്റ് അപ്പൊ ട്രക്കിന്റെ വെലോസിറ്റി ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ഇറ്റ് ആക്സലൈസ് വട്ട് ഈസ് ആക്സലേഷൻ ടു ഇനി അറ്റ് ടെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റോൺ ഈസ് ഡോക്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടെൻ സെക്കൻഡ് ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്തിരുന്ന കല്ലിന് എന്ത് വെലോസിറ്റി കിട്ടി ഹോറസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി കാരണം ട്രക്കിന് ഹോറസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ സ്റ്റോണിന് ഹോറസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഇനി ആ ഹോറസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി കാണാൻ എന്താ വഴി യു പ്ലസ് എ ടി ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് അപ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു യു എത്രയാണ് സീറോ എ എത്രയാണ് എ ടു ഇൻ ടു ടി എത്രയാണ് ടെൻ അപ്പോൾ ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടെൻ സെക്കൻഡ് ഓടിക്കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കല്ലിന് ഒരു ഹൊറസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അതാണ് ട്വൻറ്റി ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നമ്മളത് യോജിക്കുന്ന ടെൻ സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ട്വൻ ലെവൻ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള കാര്യമാണ് ആ ടെൻ സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ലെവൻ സെക്കൻഡ് വരെയുള്ള ആ ഗ്യാപ്പ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ചേ നിങ്ങളുടെ കല്ല് താഴോട്ടാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടാവും അത് കാണാൻ എന്താ വഴി വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ യു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇനീഷ്യൽ വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി സീറോ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതിന് ടെൻ എന്ന് എടുത്തു ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടെൻ സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ലെവൻ സെക്കൻഡ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഇതാണ് ടെൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ പറയും നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോണിന് എത്ര എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഹോറസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി കൂടെ കിട്ടി അപ്പോൾ ഹോറസോണ്ടൽ വെലോസിറ്റി ട്വൻറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി കൂടെ അപ്പോൾ റിസൾട്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇതല്ലേ മക്കളെ അതെങ്ങനെ കാണും റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് ഏറ്റ ഇവിടെ എ ആയിട്ട് ഇതിനെയും ബി ആയിട്ട് ഇതിനെ എടുത്തോ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ എന്നാ കോസ് നയൻറ്റി എത്ര സീറോ അപ്പോൾ അതങ്ങ് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് റിസൾട്ടിൻ്റെ വെലോസിറ്റി കിട്ടി അപ്പോൾ ടെൻ റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അടുത്തതാണ് ഇത് ഈ റിസൾട്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി ഹോറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ അപ്പൊ ടാൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ടെൻ അപ്പൊ ടെൻ ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസ്റ്റ് സൈഡ് ട്വന്റി അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇനി ഇത് ഞാൻ തീറ്റ ഈസിക്കൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതി അതിന് ഞാൻ ടേബിൾ നോക്കി പറഞ്ഞു എത്ര ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തീറ്റയുടെ ആൻസർ കിട്ടി അപ്പൊ റിസൾട്ടിന്റെ വെലോസിറ്റി ഈസ് ടെൻ റൂട്ട് ടു മീറ്റർ റൂട്ട് ഫൈവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇറ്റ് മേക്സ് എൻ ആംഗിൾ ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി വിത്ത് ഹൊറസോണ്ടൽ എന്ന് എഴുതണം ഇനി ഇനി ഈ ടെൻ സെക്കൻഡ് തൊട്ട് ലെവൻ ലെവൻ സെക്കൻഡ് വരെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് താഴോട്ടല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒറ്റ ആക്സലേഷനേ ഉള്ളൂ ആക്സലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി അത് നമ്മൾ ആ ആദ്യം വരുന്ന പ്രോബ്ലങ്ങളിലും അത് തന്നെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ടെൻ വെച്ച് ചെയ്തത് കുഴപ്പമുണ്ടോ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയോ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഇതൊക്കെ പണിയായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ഫിഗർ ഷോസ് എ മാൻ സ്റ്റാൻഡിങ് സ്റ്റേഷനറി വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്സലേറ്റിംഗ് വിത്ത് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടില്ല വിട്ടുപോയതാണ് ഓക്കെ ഒരു കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട് കൺവെയർ ബെൽറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ തേയില ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടോ തേയില ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൺവെയർ ബെൽറ്റ് കാണും ഫാക്ടറിയിൽ അവിടെ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആ കൺവെയർ ബെൽറ്റിൽ ഇരുത്തിയാണ് അതിനെ അഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് കൺവെയർ ബെൽറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊരു കൺവെയർ ബെൽറ്റാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു വീല് കാണും ഇവിടെ ഒരു വീല് കാണും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് വീലും റൊട്ടേറ്
ഇവിടെ മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് മ്യൂവിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് ടു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ആണ് അതിന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് പോയിന്റ് ടു എന്ന് എഴുതി ഇനി അയാളുടെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ മാസ് എത്രയാ അയാളുടെ മാസ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അയാളുടെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കേസുകൾ ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയണം ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു നോർമൽ ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻ ടു എൻ എന്നാണ് അല്ലേ ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഇയാളിവിടെ നിന്നാൽ അയാളുടെ വെയിറ്റ് താഴോട്ടാണ് അപ്പോൾ അയാളിവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ വെയിറ്റ് താഴോട്ടാണ് അപ്പോൾ എം ജി ആണ് അപ്പോൾ മേലോട്ട് എൻ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നും എം ജി ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ എൻ ഈക്വൽ ടു എം ജി എന്നാണ് നമുക്കറിയാം എന്നുള്ള കേസ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എന്നിന് വരെ എം ജി ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറ മ്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ പറ മ്യൂ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പറ പോയിൻറ്റ് ടു എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാ അയാളുടെ മാസ് എത്ര സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇവിടെ ജിയുടെ വാല്യൂ നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ഈ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അയാൾക്ക് അയാളെ അയാൾക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫോഴ്സ് കൊടുത്തത് അയാളെ ഇവിടെ അനക്കാതെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അയാളുടെ മണ്ടയ്ക്കുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെയാണ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന അനുസരാണ് അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു ആണ് അയാളുടെ മണ്ടയ്ക്കുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇനി അടുത്തെന്താണ് ഇനി എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയാളുടെ ആക്സലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റനകത്ത് വേറെ വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ ഇഫ് വേറെ വല്ലതും പറയുന്നുണ്ടോ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയേ ഇഫ് ദ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാൻസ് ഷൂസ് ആൻഡ് ബെൽറ്റ് പോയിന്റ് അപ് ടു വാട്ട് ആക്സലേഷൻ മാൻ കാൻ കണ്ടിന്യൂ ടു ബി സ്റ്റേഷനറി ഏത് ആക്സലേഷൻ വരെ അയാൾക്ക് അവിടെ മിണ്ടാതയ്ക്കാം എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആക്സലേഷൻ വരെ അയാൾക്ക് അവിടെ മിണ്ടാതയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അയാളുടെ മണ്ടയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു ഫോഴ്സ് ഇതാണ് ഈ ഫോഴ്സ് കിട്ടിക്കൊണ്ട് എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്സലേഷൻ കിട്ടിച്ചോളണം അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോന്നാണ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എ ആണ് ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡാഷ് ആണ് എ ഡാഷ് ആണ് മാക്സിമം ആക്സലേഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ പറയാം അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ എം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇൻറ്റു എ ഡാഷ് എന്നാണ് ഇനി എ ഡാ അപ്പറം അപ്പറോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ബാക്കി നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര നയൻറ്റീൻ വൺ നയൻ സിക്സ് എത്ര വരും വൺ പോയിൻറ്റ് നയൻ സിക്സ് എന്ന് വരും ഇത് വിടണ്ടോ ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പക്ഷെ സൂചി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കിക്കളയും ഒന്നുമില്ലത് ഒരാളൊരു ബെൽറ്റിൻ്റെ വണ്ടിയൊക്കെ അറിയിക്കുന്നു ബെൽറ്റിൻ്റെ ആക്സലേഷൻ അറിയാം ഓക്കെ അപ്പം അയാളുടെ ആക്സലേഷൻ ഇപ്പം അതാണ് ഇനി മ്യൂ അയാളുടെ കാലും എന്താണ് ബെൽറ്റും തമ്മിലുള്ള മ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇയാൾ അവിടെ അനങ്ങാതെ നീക്കി അയാൾ ബെൽറ്റിൻ്റെ കൂടെ ഓടിപ്പോവുകയാണ് അപ്പം അയാളുടെ മണ്ടയിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടേ ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ അയാൾക്ക് ആവശ്യമായ ആക്സലേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അയാൾക്ക് ആവശ്യമായ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആണ് പിന്നെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ മ്യൂ എൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇസിക്കൽ ഇവിടെ ഇയാൾ താഴോട്ട് എം ജി കൊടുക്കും എൻ മേലോട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എം ജിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി ഇഫ് നമുക്ക് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് മ്യൂ എം ജി ഇതാണ് അയാളുടെ മണ്ടലുള്ള ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ അയാളുടെ മണ്ടലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അയാളുടെ മണ്ടലുള്ള ഫോഴ്സ് എത്ര ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കണം ഇനി എന്താണ് എത്ര ആക്സലേഷൻ നമ്മുടെ ഈ സാധനത്തിൻ
ഇടിച്ചു ഇടിച്ചിട്ട് ബൗൺസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ഇടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തറയിലോട്ട് അങ്ങ് ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങ് വീഴും ഇതാണ് സംഭവം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇല്ല നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇനി നിങ്ങളത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫ് എത്ര എന്നാണ് അല്ലേ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം എ എന്നാണ് ആണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം അതുപോലെ എഴുതി എന്താണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി മൈനസ് യു ബൈ ടി എന്നാണ് ആണല്ലോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇവിടെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്ര എന്നറിയാം പറ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്ര സീറോ എന്നറിയാം ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്ര എന്നറിയാം ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നറിയാം ഇനി എവിടെ ടി ഉണ്ടോ സ്ട്രീം ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോയിങ് ഹോറിസോണ്ടലി വിത്ത് എ സ്പീഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കൂ ഇവിടെ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ഓഫ് പൈപ്പ് പറയുന്നുണ്ട് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഇനി വേറെ ഒന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് വി ഉണ്ട് യു ഉണ്ട് ടി ഇല്ല അപ്പം നമ്മളിതെങ്ങനെ ചെയ്യും ഈ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെ ചെയ്യും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തു പോകാം നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കൂ എം ഇല്ലല്ലോ എം അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാസ് എന്നല്ലേ ഡെൻസിറ്റി ആണോ അല്ലേ ക്വസ്റ്റൻ പറഞ്ഞു മക്കളെ മാസ് ബൈ ഓളിയം എന്നാണ് അപ്പം മാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ്റെ ഓളിയം എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ അപ്പം ഞാൻ ഇനി എം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഏ മാസ് ഓഫ് ഏ വാട്ടർ ഏ ഹിറ്റിംഗ് ഓൾ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രശ്നം ഒന്ന് മാറിയില്ലേ ഒരു സെക്കൻഡിൽ വേറെ ഒന്നും വേറെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചെടുത്ത ഐഡിയ അപ്പൊ എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ദ വോൾ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് എന്ന് അങ്ങ് എടുക്കുന്നു അപ്പൊ മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹീറ്റിംഗ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ടൈമിന്റെ വാല്യൂ എത്ര നേടണം വൺ സെക്കൻഡ് പറ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു ഓളിയം പറ അപ്പൊ മാസ് ഇസിക്കൽ ടു വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്ര തൗസൻഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇൻ ടു ഓളിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഓളിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഓളിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ പൈപ്പിന്റെ അകത്തുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഓളിയം ആണ് വേണ്ടത് ഓളിയം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പറ ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഐ എ ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണ് പരിപാടികൾ നല്ല എളുപ്പമുള്ള പരിപാടികളാണ് അപ്പൊ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ബേസ് ഏരിയ ഞാൻ അതുപോലെ എഴുതിയേ ബേസ് ഏരിയ ഉണ്ട് ബേസ് ഏരിയ എ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലേ മക്കളെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേടാ അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് എഴുതി പ്രയാസം ഉണ്ടോ ഇനി ഞാൻ സൈഡിലോട്ട് എഴുതിയാണ് സ്പീഡ് ഈസിക്കൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നല്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് ഒന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് എങ്ങനെ കാണും ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസിക്കൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം എന്നല്ലേ സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം എന്നാണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസിന് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസിക്കൽ ടു പറ ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇവിടുത്തെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പൊ ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടിയ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എല്ലാത്തിന്റെ ആൻസറും കിട്ടി അപ്പൊ എമ്മിന്റെ ആൻസർ എത്രയെന്ന് പറ എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു പെട്ടെന്ന് ബേസ് ഏരിയ എത്രയാ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു പറ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ എം കിട്ടി ടി കിട്ടി ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് ചുമ്മാ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കളിക്കുക അപ്പൊ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പറ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്പ് ഒന്നും എഴുതേണ്ട എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ആ ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ അതിനെ വിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാ സീറോ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഫിഫ്റ്റീൻ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് അപ്പോൾ എത്രയായി ആൻസർ ഇവിടെ ഒരു ടെൻ വരും അപ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ എത്ര ടു ടു ഫൈവ് സീറോ മൈനസ് അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വരും കണ്ടോ അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് വന്നേ ടു ടു ഫൈവ് സീറോ ന്യൂട്ടൺ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം തോന്നി ഇത് നല്ല എളുപ്പമല്ലേ ഇത് അപ്പൊ ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടാർഡിങ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ
നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിയല്ലേ നമ്മൾ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് ഇനി അപ്പം നമ്മൾ ഈ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏ മാസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഹിറ്റിംഗ് ദ വോൾ ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് ആയാൽ പോലെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കാണാൻ ഡെൻസിറ്റി ഇൻഡു വോളിയം എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ മാസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി എത്ര തൗസൻഡ് ഇനി ഓളിയം എങ്ങനെ കാണും ഈ വെള്ളത്തിന്റെ ഓളിയം കാണാൻ ഈ ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ബേസ് ഏരിയ ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം എന്നാണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസിക്കൽ ടു സ്പീഡ് ഇൻ ടു ടൈം എന്നാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസിക്കൽ ടു ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് പറയുന്നുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടുത്തെ ടൈം വൺ ആണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ആൻസർ ആയി ഇനി ബേസ് ഏരിയ അവർ പറയുന്നുണ്ട് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു വാട്ടറിന്റെ ഡെൻസിറ്റി തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് എം ഐ അപ്പൊ എം ഐ ടൈമിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് വി അറിയാം യു അറിയാം അപ്പൊ ആൻസർ ആയില്ലേ സോ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ നെഗറ്റീവ് ആൻസർ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അടിപൊളിയല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ബാലൻസ് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്നാല് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഓക്കെ പ്രയാസമൊന്നുമില്ലല്ലോ വലിയ പ്രയാസമൊന്നുമില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിക്കണം മക്കൾ കാരണം ലോസ് ഓഫ് മോഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകൾ തനിയേ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ ആ ഐഡിയകളൊക്കെ തനിയേ ഉണ്ടായിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചത് തന്നെ ചിലതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടൊക്കെ തോന്നാം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ അതെന്ത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എടുത്തത് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡൗട്ട് ആട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലിയർ ആയിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് അത് ചെയ്ത് പഠിക്കുക നല്ല സ്മാർട്ടായിട്ട് എടുത്ത് ദിവസം വരിക ഓക്കെ സോ വി മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ബൈ ബ